哈喽，大家好，欢迎收看由飞藏为您带来的《雄黄九八 C》，说话的人解说啊。首先，怎么讲呢？昨天周日没更新啊，有观众问我你在干什么，对吧？周日你都不更新，你想什么时候更新？确实啊，来看一下这场比赛 ，EP 的 Edison vs 二 P 的杨神啊，两边都是克欧巴。哎，我也知道，对吧？很多九八 C 的观众啊，都表示是克里斯的那一战是最无聊、最无趣，也是呃最怎么讲公式、最模式化的啊。就没有什么花式操作，就是互点，点中就一套，点不中那就被对手点，对吧？啊，所以说咱们今天主要的重心还是看一下艾迪森还有杨神后两个角色的对决，主要还是暴走八神，对吧？杨神是公认的基本功的王者，连小孩都认可，对吧？就是那个世界冠军小孩啊，就看艾迪森能否证明自己了啊！看一下不知火对 Chris。这火手底两颗星，跳 CD 两连击，三连击走，反边推进，克里斯好凶啊！杨神这克里斯还是非常有，怎么说，底蕴的啊，不会特别的干啊。这杨神总能在大体节奏或者说局势不变的情况下，哎，去施加某一个点，对吧？就让你难以对策。比如说像克里斯啊。虽说这克里斯呢，大部分是进攻时期啊，但是这杨神偶尔会有一些，呃，怎么讲，节奏的一些拿捏，对吧？就是想进攻，但是让对手以为自己，呃，不想进攻，啊、呃，就各种套路吧。填充三刀，你像这种特别微妙的变化，这些高手都是很敏感的，都会察觉到啊，那反而会想的特别多。但是这首暴走八神的速度。哎，感觉艾迪森有一种早年间八神月的感觉了。这豹子八神确实要承担的比较多，点中点下盘 ，A B 闪身起来直接被揍，没办法，这个真是一点脾气没有，还不了手啊！看一下杨神的不是火，手里几颗气？哟，手里三颗气，资源还是蛮多的，但是豹子八神自信爆气。大一跳，百合折又折中，对花三十掉一颗，没有问题。Max 八十女怼过去，来生龙爪子，没问题呀。这波看能不能一套收吧，如果是选择一套收的话，还是比较稳的。天堂之眼吗？好的，看起来是这么打算的，一套死，可以，真是完美呀。这波小连招啊，一点毛病挑不出来。看一下杨神的暴走八神，万众期待。相信很多观众都跟我一样啊，就特别期待这场比赛，对吧？来 ，CB 交出来，这波伤害是正常的呢，艾迪森只能抢反了呀。哇，这伤害怎么能是正常的呢？原地直跳骗出对手的围壁，天堂之岩逼抢反，两边都没有抢反了。看一下杨神起身怎么走。哇，这手原地直直高跳重拳直接被卸封，艾迪森。再给一颗气，我的天哪，有点恐怖啊！一分一比零，来看下一局吧。哇，艾迪森刚才这谢峰真敢抓呀，对吧？杨神也是没想到你敢这么赌，但确实赌对了。嗯，这个版本的谢峰呢，不像九八原版是二针指定头，它是顺发的，跟九七呢，我感觉差别是没有特别大啊。虽然说没有那么变态吧，但是也是顺发的，对吧？没有什么破绽啊。两星角对策对手前跳落点想乱动，连跳 CD 星角单点，艾迪森这局的克里斯非常的凶，我这下后壁漂亮猜到对手想放针下踩，杨神被看穿了呀，大跳 CD 连跳进攻，好的逮到，这波秒了啊，风水轮流转，杨神这边的不知火能否顶住了？其实这个不知火打克里斯在九八 C 是完全不虚的啊，反倒是克里斯呢需要忌惮的点比较多，啊，最经典的就是不知火的空投，是吧？克里斯不可能一直连跳的，要有紧有收才行。想打一波，哇，这下乱冲顶二则漂亮，杨神，坏了，这波偷鸡应该是在情理之中的呀，杨神为什么没想到呢？那要付出代价了。神大跳 CD 好，你想干什么？强神，来看最后一个 BOSS 发神要反三了。这样的话
局势互换，对吧？第一局艾德森也是豹子八神的反三，看一下这一局杨神怎么说吧。手里只有一颗星，哦呦，还可以，感觉杨神近身比较的谨慎，或者说比较紧张了。下清角两点还是择道，这克里斯也是真大胆啊，敢跟豹子八神近身博弈。好的，连跳让你以为我要择正逆，结果是一波正向下盘。这豹子八神在克里斯起身之前呢，疯狂的原地小跳，对吧？让对手注意力全在中段的防御上，结果来一波冷不防。嘿嘿，李阳神真调皮啊！这种心理的落差，或者说心理的差和，这是必备的啊！就算是你像这种顶级高手，也不可能百分之百防御。吧，只能说是尽可能减少失误，或者说减少误判。哎，这手不知火身位拉得很近，啊，就保持一个跳就能跳入的身位啊。呃，八神月啊，不对，是羊神，确实敢发波。哇，这下后跳 Z D 对色，艾德森这边后跳飞鼠之舞的下上角，有点极限了。这羊神猜到你要做什么，想飞想跑。啊，亲爱的，你慢慢跑，对吧？前面有带刺的玫瑰啊 ，OK， 反手再给一颗蟹，啊，手里资源不够，但是我还啊还能再追地，太帅了！来看这一波啊，我感觉就完全不算是压制，就是预毒啊！你看，对吧？原地直直高跳就等你跳了，哇，这一波太帅了！看一下艾迪森如何自处啊，要被反三了吗？哟，连跳进攻，但这边反而被 C 头。艾迪森这边资源优势还是实打实的，但是前跳轻脚想封空，反而被偷下盘了。呃，强盘只能交了。来看一下起身怎么择，摆布着，哦哟，直接葵花，这葵花是无责任的吗？感觉确实确防不了，安全跳偏升龙，但是奈何对手葵花取消，只能 A B 了。A B 刷和地头连跳进攻，前小一条百合折升龙卡断对手的升龙抢反，哇！但是这一下艾迪森想要先大一条百合折压制，反而又被抓卸封了。哇！这杨晨反应速度好快呀，刚落地一丝血就敢反跳抓你。哇！看一下这波，首先能量 A B 地头，连跳 C D 再跳重拳再跳百合折重拳大升龙卡断对手的升龙抢反，但这波你看还想先小一条百合折压制压起身，反而被。杨神这边借力打地的啊，没压准，那就怪不到别人了。杨神太冷静了呀，精彩精彩啊！看一下这边双方都把不知火白头了啊，很明显是想改变一下自己的套路。克里斯白头的话，怎么想？呃，该变变味道了。好，重拳逆向。哎，不知火这个角色在九八七里有一种什么感觉呢？有一种带枪的猎人的感觉啊。就是你把不知火排走的对手，为了避免崩盘，也只能把不知火排走啊！哎，确实，看一下这边能量闪身护校，直接秒了，来个升楼，啊，哎，刚刚好，来看下一回合，杨神这边的克里斯要面对一个有资源的不知火，打得好呢，也就是追回劣势；打得不好就崩啊，只能这么想。这不知火舞对豹子八神的威慑力可比克里斯高得多啊！能量闪身升龙拳对死对手的必杀日风，对手必杀日风也是没有办法及时取消后续的奈洛洛，因为自己能量闪身的让对手扑了一个空啊！这是九八七的一个特点啊，它不像灵儿，只要你手速够快呢，那怎么取消都行啊！这个版本你摸不到对手就没有办法继续取消啊！所以说能量 A B 有些时候真的是点睛之笔啊！看一下艾德森 ，Chris 登场，两边克里斯满血内战。哟，这杨神这边大背靠墙的时间啊！轻巧盘点，小跳轻拳，杨神开始反压制，但是对手两颗气不是吃素的。碰我就 CD， 现在两边都没有资源，就看谁先急出第一颗气。杨神，呃，感觉很难压制得住啊，还是被跳 CD 了。这艾德森也不是吃素的，对吧？拿我当什么 ？OK， 连续滑出嘴过去，杨神怎么办？这艾德森的克里斯是出了名的稳，但是这手大跳 CD 落地还是被地头了，身位有点近。杨神这波空防也是非常的有灵魂。哇，这杨神这意识这么到位吗？好，先行脚直接择中中段，峰回路转。艾德森，现在你是呃劣势方。对吧？攻守一行了，扣可网，我一可网。来看一下艾德森最后一个 BOSS 八神手里是三颗系还是一颗系？两颗系左右的资源
，呃，三颗星运气不错的。哇，这下前大硬跳百合者，对色阳神的前跳进攻，这都行，这反应速度有点快了啊。这手连跳进攻，这一下还没有压到自己呢。艾德森直接起跳啊，这速度，秒了。秦夜音，看一转眼就五气八。杨神这边里外里还小劣势，哈哈，这资源顶多四颗气呗，运气不好呢，只有两颗气。看一下这资源情况。好嘛，四颗系还行，四系打五系，升龙对策对手前大跳，升龙八只女艾德森不消强反吗？你在干什么？哎，追地失误，前前后后变升龙，这个位置艾德森还不消强反，啊，杨神也不打算给你消强反的机会，连跳进攻，一丝血要满血拿下吗？啊，掉的一丝血但无所谓，罗威必躲开对手的葵花，一个 C D 一个波，这一波你要怎么说？这血量实在太少了，艾德森怎么不第一时间强反呀？也不错，不不错。吧，可能第一波被揍的时候，觉得自己离反边有点远，接不上后续连段。但是再被责到的时候，嗯，不果断交强反就有点迷惑了，有点神奇了，对吧？不不合理了，只能这么讲。这手错身位点下盘，走。来后杀重拳前轻拳滑铲接滑步，资源该给就给，对吧？强反该交就交啊。就是巴西切记，就真的是别看这个连招，或者说这个游戏时长啊，比九八原版要长得多，要久得多。但是它这个节奏可比原版要快得多，这个机会要比原版要更加的稍纵即逝，对吧？你像原版的话，说白了打满一套也打不全啊、呃，这个也打不死啊。但是九八 C 的话，这暴气真的是能一套死的。所以说这个节奏，或者说选手之间的这个容错率。种种方面吧，是比九八原版要要求更高的，对吧？很多时候不是说你不想失误，你不想动，你就可以不动不失误的。好的，跳 ZD。哇，这下暴击了，不知火好像只为了发光了。闪 Z 一闪，猜到的能量闪身伤龙拳，漂亮！这是一套组合拳啊，兄弟。你在第一层，而我在大气层，没脾气。看一下杨神这边，最后一个手底的暴走八神啊，要反三了喂！杨神这局拿下就直接三比一，对吧？拿不下呢，那就胜负尤为搞分了。哟，这种能量 A B 远重拳啊，一臂之道还施比身，听讲你喜欢能量 A B， 来我看看怎么个事儿。Max 八只女，小弟弟来给你摁个摩。OK。红浪漫里边请，男兵三位是吧？呃，红浪漫啊。OK， 双一把火扯出来，泽呢还是给资源，应该是泽啊，手里资源本来也不多。好的，这一下小跳重拳虚晃拉后等你裸 AB， 这手前 AB 被逮个正着，全是套路，全是火。哇，真的有一种看《甄嬛传》的感觉啊！哎呦，这下前想一条轻脚想做什么，但是被对手下轻脚直接点啊。呃，这艾迪森也不管了，起身就是下轻脚，对吧？没什么大不了。哎，为什么说有点像看《甄嬛传》的感觉呢？就是感觉如果我进去的话，应该活不过两分钟，或者说活不过两秒，就直接戏啊，活不过几集啊。呃，全是套路，对吧？大跳重锤打胜洛逆，坏了，这下逆向受击，杨神不好交强反，但纵然如此，你交强反的机会也抹得了啊。艾德森直接没让对手见到自己最后一个暴走八神，你还反三反上瘾了是吧？对吧？你拿我当什么？看一下双方最后一分的争夺，胜负尤为可分啊！这场比赛非常精彩，尔虞我诈，对吧？兵不厌诈，都是套路。哎，克里斯内战，两边都选择的最稳健的排序，现在比的就不是什么技巧了，而是心态啊。一旦关键时刻紧张，那绝对要出问题，对吧？而且哇，漂亮！这手前前钻当跑腻，杨神这边前大跳重脚的落点直接被钻，那没脾气了。要么就是高跳 CD， 对吧？你跳重腿没啥用啊，说实话，这克里斯的跳重腿有一种风空的感觉啊，就类似西加社的跳重拳了啊！你想压制没什么用的。来看下一回合。你有更好的选择，对吧？<笑>那个西红柿首富嘛，看人真准，<笑>全是活啊，全是梗
来看克里斯，能打几个呢？法产窝心铲这一波要血反，没有取消那就会比较惨。来花篮，这么连胜一套带走呢？前线星腿接 C 头一个升龙，我还是没收掉一丝血。哎，也赌一下吧，赌中就血赚，赌不中也情有可原，对吧？情理之中啊。哟，你蹦一记，这不是我认为自己是日本第一。那八神表示不服，小草表示想笑，开个玩笑啊。呃，但就背景故事的设定而言，这不是我确实，呃，比不了草八任何一个人啊，不是一个水平的。对吧？小草是是天才啊，那真是万无无一的天才，对吧？有没有一种可能，他就是那个万中无一的天才呢？而八神是纯靠自己努力。跟小草比肩的男人，你就想吧，对吧？这两个人有多恐怖啊！这八神当时当年是一个人单挑高尼兹的，直接打爆，对吧？所以说这不着火还是看不到他俩的尾灯的啊！自己交出来，清泉点攻头，反边回收资源的同时，看一下怎么择，哎，反中择。倒数腿正经则猜错，八神只能交出强反阳神，这局难道又见不到豹子八神了吗？倒数腿破掉对手的前行脚，这个位置原地是高跳各种风跳，预判不出火的前跳，但是自己前跳跳不进去，小跳轻拳跳重拳，这一波带到了，终于择到了一套。这不出火其实轻脚风位做的够到位的话，就算是豹子八神也得比让三分，对吧？你要是愣跳，那你这个血量是禁不住那么一回的啊，本来就比较脆，对吧？但是艾迪森被抓住这个插盒了，杨神猜到你想前跳了。所以说，就趁你要进攻的时候，突然反压你。哎，这不着火，只要把精力全部用在对空上，这个八神是很难跳的，是吧？而且你还不敢轻易的发波，毕竟已经没有强反了。好的，大配靠墙，你攻我防，手里没有资源，先怂一下。你花三十啊，这能确认重拳掏一下后后百合折，但是这手侧身位大跳百合折，杨神还是择到对手，只能逼出强反了。艾德森起身正你责吗？哟，这手先笑一跳百合折比较明显，杨神一个预判的躲一避躲开，连跳进攻，手底两颗血也不是很慌，起跳卖血规避正逆则。杨神现在唯一能养上的就是自己多一个想反葵花第三式，第一波漂亮，这手跳 C D 对策对手后大一跳轻小的对空风位，哇，这个真是机关算尽，太聪明反误了青青性命啊，可惜了，精彩精彩，再度关注我们，下期节目再见。